Ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca con una notizia che ci è arrivata poco fa e che ci è stata comunicata telefonicamente dal sindaco della nostra città Vincenzo Corbo. Stamattina in prefettura ad Agrigento si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere della vicenda che ha interessato in questi ultimi giorni la nostra città al centro della cronaca eh, giudiziaria. Erano presenti il prefetto di Agrigento Nicola Diomede, lo stesso sindaco Corbo e poi i rappresentanti delle forze dell'ordine, il questore di Agrigento Mario Finocchiaro, il comandante provinciale dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza. A sollecitare la riunione era stato proprio il primo cittadino dopo le ultime vicende che hanno caratterizzato la nostra città, a parte le continue liti e le furibonde risse che si sono verificate tra cittadini dell'est europeo che hanno minato non poco la tranquillità e la serenità e la quiete della nostra città, sono balzati agli occhi le ultime vicende che hanno interessato il Comune, le intrusioni, l'ultima delle quali è stata la scorsa notte tra giovedì e venerdì quando ignoti eh, utilizzando un terrazzo di, adiacente il Comune passando per via Cesare Battisti attraverso la porta che immette nella stanza del direttore generale sono entrati poi all'interno del palazzo di città e hanno provocato notevoli danni eh, alle porte ma non hanno asportato nulla. E poi l'ultimo episodio in ordine di tempo, eh, l'intrusione all'interno del parcheggio sotterraneo di via La Carrubba a Canicattì dove eh, ignoti dopo aver aperto la saracinesca hanno acceso l'impianto elettrico, le luci interne e sul posto si erano recati i carabinieri di polizia, lo stesso vice sindaco assieme ad un equipaggio della polizia municipale che aveva accertato l'intrusione ma non era stato oh, asportato nulla. In virtù di tutto questo oh, dal eh, Conclusione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica è emersa una attenzione verso la nostra città, tant'è che è stato deciso di potenziare il controllo del territorio con l'invio di ulteriori uomini e mezzi che andranno ad affiancare le forze dell'ordine che operano sul nostro territorio, ovvero carabinieri, polizia e guardia di finanza. Questo è il risultato della riunione che ci ha comunicato telefonicamente il primo cittadino. Restano entrambi in carcere al Petrusa di Agrigento gli empedoclini accusati dalla polizia di essere gli autori della maxi rapina da 120 mila euro in contanti ad un commerciante ittico di Lampedusa. Il GIP dopo averli ascoltati ha convidato il fermo solamente per Francesco Di Stefano e non per Giuseppe Butera ma sia l'uno che l'altro secondo le disposizioni del giudice dovranno rimanere in cella. I due si erano presentati davanti al GIP rivendicando la loro innocenza soprattutto Butera il quale ha dichiarato di trovarsi a casa al momento del fatto. I legali dei due empedoclini hanno pronunciato ricorso al Tribunale del Riesame di Palermo. Doppia condanna, sia in primo quanto in secondo grado per due giovanissimi che nel gennaio di un anno fa vennero arrestati lungo la gela Caltanissetta all'altezza di Capodarso con l'accusa di essere stati gli autori di una tentata rapina all'interno di una gioielleria di Enna. Le manette scattarono per Giovanni Rinzivillo e Fabrizio D'Aleo. I giudici hanno accolto le richieste d'accusa. Adesso lo stesso Fabrizio D'Aleo, difeso all'avvocato Dionisio Anastasi, si prepara ad impugnare la condanna a cinque anni e mezzo di reclusione davanti ai giudici della Corte di Cassazione. Si attende solo che vengano pubblicate le motivazioni. Le accuse mosse non riguardavano soltanto l'incursione nell'attività commerciale di via Roma ma anche le lesioni causate al titolare e ad una dipendente la difesa dei due giovanissimi sia in primo che in secondo grado ha escluso la violenza ai danni delle vittime del colpo la linea d'accusa però è stata accolta solo uno dei due in base ai riscontri effettuati agli inquirenti alle immagini registrate dal sistema interno di videosorveglianza della gioielleria sarebbe entrato con il volto travisato alla guida del motorino bloccato sulla statale 626 c'era proprio Fabrizio D'Aleo era stato ricoverato per malessere attribuiti dal medico di famiglia 
ad una sospetta influenza. Macalogero Tropea, 13 anni di Barafranca, comune in provincia di Enna, è morto dopo sei giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Umberto I del capoluogo ennese, senza che, secondo quanto sostenuto dalla denuncia presentata ieri mattina alla Procura della Repubblica, ai familiari sia stata comunicata una diagnosi. Calogero Tropea era stato curato in casa per una sospetta influenza e quando martedì scorso la febbre era improvvisamente aumentata ed erano sopravvenute le convulsioni, era stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Enne. Il ragazzino, secondo quanto riferito dai medici e ai familiari, era ricoverato in rianimazione solo per precauzione al fine di sedarlo e scongiurare altre convulsioni. Solo il giorno dopo il ricovero i genitori avrebbero saputo, l'infermiera, che il figlio era entrato in coma. Nell'esposto presentato dall'avvocato Angelo Tambè, che assiste alla famiglia Tropea, si legge che ai genitori era stato detto che le analisi indicavano che i valori si erano normalizzati. Alle 18.30 il ragazzo è stato trasportato dalla rianimazione alla sala TAC, dove, secondo la madre, sarebbe rimasto solo una decina di minuti e poi sarebbe stato riportato in rianimazione. Alle 19.30 ai familiari è stato comunicato il decesso. Il legale ha chiesto al magistrato il sequestro della cartella clinica e della documentazione ospedaliera, sottolineando che in sei giorni nessuna diagnosi è stata data alla famiglia. Blitz della polizia di Egrigento al porticciolo turistico di San Leone. Gli agenti, l'altra sera, su disposizione del prefetto Mario Finocchiaro, sono intervenuti nell'area dedicata al parcheggio di San Leone e hanno sorpreso tre posteggiatori abusivi, tutti agrigentini, intenti ad esercitare la loro attività. Agli stessi sono stati sequestrati i soldi che possedevano, probabilmente frutto degli oboli chiesti agli automobilisti. L'azione è stata decisa dopo le dimostranze di molti cittadini stanchi di dover subire le richieste dei posteggiatori ai quali a ognuno di loro è stata combinata una multa di 700 euro. Un'azienda che si occupa di pastorizia è stata posta sotto sequestro e gli allevamenti di sua proprietà, uno a Porto Empero, che è incontrata a Cucciafa, l'altro è incontrata a Calcarelle, ad Agrigento, sono stati anch'essi sequestrati per motivi di sicurezza. La disposizione è del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, dopo che a un controllo è stato rilevato un focolaio di brucellosi. Tutti gli animali, bovini, caprini e ovini, sono stati posti sotto sequestro ed è vietato ogni uscita da e per l'allevamento. Inoltre i capi infetti dovranno essere tenuti separati da quelli di cui dispone l'azienda che sarà ora interessata a disinfestazione. Dopo le multe effettuate nei giorni scorsi dei vigili urbani in via Sirio per spazzatura abbandonata fuori dai cassonetti e in orari non consentiti, altri otto cittadini sono stati sorpresi dalla speciale squadra di polizia urbana ad abbandonare rifiuti in zone non consentite e quindi sono stati denunciati. Di recente la via Sirio, situata all'estrema periferia di Agrigento, era stata bonificata ma rischiava nuovamente di essere sommersa da rifiuti abbandonati da cittadini incivili. Da qui l'esigenza di costituire una squadra speciale per il controllo dell'ambiente. Trova per terra una borsa contenente diverse centinaia di euro, oltre ad un libretto postale e documenti vari e la consegna alla Polizia di Stato. Protagonista del gesto un agrigentino di passaggio a Canicattì. Ed è invece una giovane ventenne di Canicattì la protagonista di un analogo gesto avvenuto ad Agrigento. Quello compiuto da un agrigentino in trasferta a Canicati è sicuramente un gesto encomiabile e da lodare. L'uomo, un 42enne del quale non sono state rese note le generalità, mentre transitava per il viale della Vittoria nei pressi di un bar della zona, ha trovato per terra una borsa la cui proprietaria, verosimilmente, non si è accorta di averla persa. Al suo interno c'erano il libretto postale, carta d'identità, codice fiscale e altri documenti, oltre ad una somma in contanti di 683,50 euro in banconote di vario taglio e monete. Con molta probabilità l'anziana, dopo essersi recata all'ufficio postale per ritirare la pensione o i soldi che custodiva nel libretto, nel fare rientro a casa non si è avveduta di aver perso la borsa.
L'agrigentino, senza pensarci su due volte, si è diretto negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza di Via Ciaccio Montalto a Canicattì e dopo aver raccontato l'episodio ha consegnato la borsa con tutto il suo contenuto alla gente di turno. Attraverso i documenti infine è stato possibile rintracciare la pensionata alla quale è stata comunicata la notizia del ritrovamento della borsa ed invitata a recarsi in commissariato dove appena giunta le è stata riconsegnata. E intanto un altro bel gesto dal grande valore civico lo ha compiuto una ragazza di 20 anni di Canicattì. La giovane infatti mentre si trovava in via Atenea ad Agrigento per una passeggiata ha trovato per terra un portafogli con denaro, documenti e carte di credito. La ragazza ha pensato bene di dirigersi verso la questura per consegnare il portafogli ma incontrando una pattuglia della sezione volanti ha dato l'oggetto agli agenti che poi hanno provveduto a restituirlo al proprietario, un giovane di Favara che lo aveva smarrito. Restano gravi ma stazionarie le condizioni di Gabriele Chiaramonti, l'agrigentino di 36 anni coinvolto due domeniche fa in un terribile incidente stradale sulla strada per Menfi insieme ad una giovane ventenne di Canicattì, rimasta anche lei ferita anche se in maniera più leggera. I medici dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove l'agrigentino è ricoverato, intanto non si sbilanciano, ma il 36enne lascerebbe intravedere qualche piccolo segnale positivo relativamente all'attività cerebrale. Sulla vicenda è intervenuto il parroco di Menfi, Don Saverio Catanzaro, che lancia un appello. Se ci sono testimoni che hanno visto quanto accaduto, che parlino. Anziché rimanere a Butera, comune in provincia di Caltanissette, è stato scoperto con l'auto a Macchitella. Arrestato un pregiudicato buterese, Giovanni Giaquinta, 49 anni, per inosservanza degli obblighi imposti dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Una pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di controllo nel quartiere di Macchitella è stata attirata dalla brusca manovra di un'auto che per non transitare dinanzi ai militari ha cambiato repentinamente direzione di marcia. Dopo un breve inseguimento l'auto veniva fermata nel vicino viale Corte Maggiore a bordo della piccola utilitaria sono state identificate due persone tra cui il Giaquinta è stato arrestato e collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di essere processato con il rito della direttissima nell'aprile 2007 Giovanni Giaquinta e il fratello Roberto sono stati filmati all'interno del piazzale del cantiere di un'impresa edile di Gela che stava effettuando dei lavori di ristrutturazione del depolatore di Butera per un importo di circa 3 milioni e mezzo di euro gli agenti della squadra mobile di Caltanissetta e del commissariato di Gela attraverso appostamenti, intercettazioni telefoniche ed ambientali e le dichiarazioni dell'ex uomo d'onore di Riesi, oggi collaboratore di giustizia Giuseppe Tardanico, hanno così scoperto come i due fratelli abbiano preteso l'affidamento dei lavori di Movimento Terra alla loro ditta edile e della fornitura di calcestruzzi alla società Telg SRL di Terranova. Nessuno fermerà l'azione di ripristino della legalità che con sacrifici, fermezza, determinazione e buona volontà stanno conducendo ogni singola pietra di Robadao e frutto di un grande lavoro e ciò che è accaduto gela il sangue nelle vene. Così l'onorevole Maria Grazia Brandara, Presidente del Consorzio per la Legalità e lo Sviluppo, dopo aver appreso la notizia del furto perpetrato dai ignoti di un trattore e altri mezzi custoditi all'interno di Robadao e di eh, Arnie, complete di melari e pedane che si trovavano in contrada Gibesi. Il fondo confiscato alla criminalità mafiosa è gestito dalla cooperativa Rosario Olivatino Liberaterra che ha presentato circostanziata denuncia ai carabinieri della stazione di Naro. È un furto che porta via solo oggetti, continua la Brandara, non intaccando la nostra convinzione che questa terra continuerà a rappresentare un grande esempio di riscatto della legalità sulla prevaricazione dei sodalizi criminali. Il nostro lavoro afferma, continua, fianco a fianco con le forze dell'ordine che come hanno sempre fatto con capacità e coraggio, siamo certi, assicureranno alla giustizia quegli sciacalli che vogliono lanciare un messaggio di intimidazione. E il furto a Robadao testimonia la viltà di coloro 
che hanno scelto la strada della illegalità e della sopraffazione, ma noi continueremo a difendere strenuamente gli onesti. Lo afferma il vicepresidente della Regione, Mariella Lobello, che affida ad una dichiarazione il suo incondizionato sostegno verso la cooperativa che gestisce i terreni confiscati alla mafia in Codrada Rubadao, Dinaro. Siamo per la giustizia, per l'onestà, per il riscatto di quanti operano nella rettitudine per stabilire e ristabilire un ordine che garantisca una società dove ciascuno possa affermare la propria libertà e saremo con forza al fianco di quanti con l'aiuto degli inquirenti e le forze dell'ordine coraggiosamente affrontano la malavita organizzata. Il mio appoggio solidale concluderà lo bello, va alla cooperativa di Matino con l'esortazione a proseguire nell'attività condotta con spirito di sacrificio e abnegazione. E i recenti e ripetuti furti di mezzi meccanici, attrezzature e materiali vari perpetrati in danno della cooperativa Rosario Livatino Libera Terra, che gestisce beni confiscati alla mafia nel territorio del comune di Naro, in località Robadao, sono atti gravissimi che meritano un'azione immediata, forte e compatta da parte dello Stato e della società civile tutta. L'associazione antiracchetti e antiusura FAI Antiracchetti Agrigento, già libero futuro Agrigento, esprime la massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori della cooperativa e alle loro famiglie che con grande sacrificio quotidianamente sono e saranno la prova di una società che vuole riscattarsi e di un'economia che progredisce liberamente. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti della questura di Caltanissetta, subito dopo la mezzanotte, sono intervenuti in Viale Regina Margherita all'altezza dell'Istituto Mario Rapisardi, dove era stato segnalato un sinistro stradale con feriti. I poliziotti sul posto constatavano che una Fiat Punto, condotta da un 32enne, percorrendo a forte velocità la via in direzione centro, giunto all'altezza di istituto scolastico, tamponava una Ford Fiesta che era accostata sul fianco destro della carreggiata con a bordo una donna di 58 anni. A seguito del forte urto la Ford Fiesta balzava in avanti urtando una Fiat 600 che si trovava parcheggiata sul lato destro della carreggiata mentre la Fiat 1 che aveva causato l'impatto carambolava verso il lato sinistro tamponando una Chevrolet captiva e una Fiat Panda anch'esse parcheggiate. Sul posto intervenivano anche i sanità del 118 che soccorrevano la donna che si trovava sulla Fiesta feritasi nel corso dell'impatto e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Il 32enne veniva così condotto in questura e sottoposto all'alcol test che dava esito positivo. Infatti i livelli di alcol nel sangue risultavano pari a 1,86 grammi litro. L'uomo, una volta identificato, è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol. Allo stesso è stata ritirata la patente di guida, la carta di circolazione, mentre il veicolo sottoposto a confisca. Arrivano in cella il marocchino di 36 anni Salem Kamel Kuja, arrestato la scorsa notte dagli agenti della sezione volanti della polizia al culmine di una furibonda rissa in cui ad avere la peggio è stata una ragazza di Caltanissetta di 21 anni. L'uomo è stato processato per direttissima dal giudice monocratico Marco Sabella che ha accompagnato l'arresto e ha chiesto di accedere al rito abbreviato. Rimane dunque al Malaspina l'autore dello sfregio di una ragazza di 21 anni che si trovava nei pressi del bar Veleno in Corso Umberto la scorsa notte. La direzione investigativa antimafia di Trapani ha confiscato Alcuni terreni per un valore stimato in 70.000 euro ad Anna Patrizia Messina Denaro, 45 anni, detenuta sorella del boxo latitante Matteo Messina Denaro. La donna tratta in arresto dalla DIA nel dicembre di due anni fa nel corso dell'operazione congiunta denominata Eden è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Marsala con sentenza emessa il 31 marzo scorso a 13 anni di reclusione perché ritenuta responsabile di un concorso di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata in danno di una donna, Rosetta Campagna, una delle eredi di Caterina Bonagiuso, quest'ultima madrina di battesimo di Patrizia Messina. Denaro. La sorella della titante, come si rileva dal provvedimento, svolgeva un ruolo di raccordo con il fratello per scambi di informazione e per il coordinamento delle risorse economiche, ruolo fondamentale per assicurare l'assoluta segretezza consentendo al congiunto di sottrarsi alla cattura e alla consorteria di reperire fonti di finanziamento. 
Il sindaco di Mazzarrà, Sant'Andrea, Salvatore Bucolo, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sulla discarica del Paese. Ai domiciliari anche l'ex senatore Lorenzo Piccioni di Forza Italia in qualità di amministratore della società che gestisce i reati ipotizzati sono corruzione e peculato. Sono stati arrestati anche altri due amministratori in pro tempore della Tirreno Ambiente, i finanziari del nucleo di polizia tributaria di Messina, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del tribunale di Barcellona, Pozzo di Gotto. Cambiano strategia i trafficanti di esseri umani, dopo gli arresti di scafisti e le recenti condanne, adesso anziché via mare, sempre dietro il pagamento di tanti soldi, i migranti vengono fatti passare via terra. Ultimamente ci sono stati troppi arresti di scafisti in Sicilia ed è per questo motivo che i trafficanti di esseri umani hanno deciso di cambiare rotta e di provare a far partire sempre in cambio di soldi, di tanti soldi, i migranti via terra. Meglio dai Balcani e i numeri delle ultime settimane lo confermano con decine di migliaia di rifugiati in viaggio attraverso la Macedonia, la Serbia e l'Ungheria, con l'obiettivo di raggiungere l'Europa. È uno dei retroscena emersi dall'ultima inchiesta condotta dalla Procura di Palermo che indaga da mesi, tra i primi in Italia, sui trafficanti di esseri umani. Un'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Scaria, collaborato da sette magistrati, quattro della DDA e altri quattro della procura ordinaria. Ci sono intercettazioni non ancora depositate dagli atti da cui emergono, come si apprende, le preoccupazioni dei trafficanti di esseri umani per i continui arresti di scafisti. Sono oltre 100 da giugno ad oggi solo in Sicilia. Ne hanno arrestati ancora, ormai è diventato troppo pericoloso seguire la rotta del mare. Meglio cambiare e andare via terra, dicono in sintesi in un'intercettazione. In un due uomini si dicono preoccupati anche per le condanne subite da alcuni degli scafisti, soprattutto ad Agrigento. Nel febbraio scorso la Corte d'Assise della Città dei Templi aveva condannato a 30 anni di carcere un somalo di 34 anni, accusato di aver gestito la tratta di esseri umani di un gruppo di eritrei che si trovavano a bordo della barca poi naufragata davanti alle coste di Lampedusa il 3 ottobre del 2013, in cui morirono 366 immigrati. Muhammad Elmi Muidin era stato riconosciuto da un gruppo di sopravviventi vissuti alla strage di Lampedusa all'interno del centro d'accoglienza. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe sequestrato, torturato e stuprato un gruppo di 130 eritrei. Dopo il sequestro nel Sahara li avrebbe rilasciati solo dopo il pagamento di un riscatto. Le indagini sono state condotte dal pubblico ministero della DDA di Palermo, Geri Ferrara, tra i più esperti magistrati nell'ambito dell'immigrazione. Lo stesso magistrato, giovedì 10 settembre, verrà ascoltato dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione della Corte accordo di Schengen di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione a Palazzo San Macuto. Ferrara verrà sentito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Circa 3.350 beni confiscati alla mafia sono stati consegnati in un anno contro i 600 all'anno degli anni precedenti. Secondo il direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, Umberto Postiglione, già prefetto di Agrigento e Palermo, si tratta di un risultato che segna una svolta nella gestione dei tanti immobili sottratti ai criminali. Abbiamo gestito, afferma Postiglione, eh, l'agenzia in maniera più aggressiva e significativa. Sono arrivato in un momento in cui tutto era fermo. Abbiamo avviato la riorganizzazione. Oggi siamo 99 unità in 5 sedi e moltiplicato rispetto alla media degli ultimi 30 anni il numero delle consegne. Io sono forse uno dei pochi che non ha avuto niente, molti di quelli che hanno cambiato casacche in questo Parlamento hanno avuto nomine a Iosa di parenti, amici e amici degli amici. Su queste gravissime frasi pronunciate lo scorso aprile a Sala d'Ercole dal deputato dell'Udc Giuseppe Sorbello indaga la magistratura. Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione fatta alla Procura della Repubblica dal deputato del Movimento 5 Stelle Giorgio Ciaccio. Allora, dice Ciaccio, ci stupimmo che frasi di una gravità inaudita come queste potessero quasi passare sotto silenzio. Siamo stati noi a segnalarle, oltre che alla magistratura, anche alla stampa, cui inoltrammo anche il video delle frasi incriminate. 
Nessuno degli altri parlamentari fece una piega. Evidentemente la spartizione delle poltrone è diventata talmente la norma a Sala d'Ercole che nemmeno una pesantissima denuncia pubblica viene presa in considerazione. Il Consorzio Turistico Valle dei Tempi di Agrigento ribadisce la propria contrarietà alla realizzazione di un rigassificatore a Porto Empedocle e denuncia l'impossibilità di manifestare tale contrarietà attraverso l'apposito questionario del MISE. Dopo ripetuti tentativi andati sempre a voto, racconta il Presidente Fabrizio Lagaipa, nel corso delle ultime settimane abbiamo effettuato ulteriori frenetiche prove e anche a ridosso delle ultime ore utili, ma sempre senza successo. Il fatto che una difficoltà tecnica, peraltro segnalata per tempo ripetutamente da più parti, possa persistere per mesi, apre la porta al legittimo sospetto che la gestione del sondaggio del Mise non sia corretta e ci riserviamo di valutare se promuovere un'azione in questo senso. Allerta meteo in Sicilia e in particolare in provincia di Agrigento. Nei prossimi giorni sono previste delle vere e proprie bombe d'acqua. Si preannunciano piogge temporalesche che potrebbero mettere seriamente in crisi la città di Caricattì in considerazione del fatto che buona parte dei tombini risultano essere chiusi o ostruiti. Le previsioni sono tutt'altro che tranquillizzanti, quindi al fine di contenere eventuali danni o incidenti eh, si vuole sollevare una straordinaria attenzione alla prevenzione. Sarebbe il caso che venissero fatti veloci e precisi sopralluoghi in modo tale da rendere libere le vie di fuga per eventuali accumuli di acqua che il temporale annunciato potrebbe produrre. L'ufficio di postulazione della causa di beatificazione della serva di Dio Rosario Angelo Livatino di concerto con il servizio diocesano per la pastorale sociale e i problemi del lavoro con la collaborazione delle associazioni Tecnopolis e amici del giudice Rosario Angelo Livatino di Canicattia e il presidio di Libera di Raffadali hanno promosso un convegno di studi sul tema l'insegnamento di Rosario Angelo Livatino attraverso le sue conferenze. L'evento si svolgerà sabato 12 settembre alle 18.30 nella biblioteca lucchesiana di Via Duomo da Grigia. Sono previsti gli interventi del teologo Don Giuseppe Bellia e di sua eccellenza Monsignor Santo Marciano, ordinario militare per l'Italia. Il sindaco Giovanni Rubolo ha nominato Massimo Bellomo assessore della giunta comunale di Caltanissetta al posto di Luigi Zagarrio. Bellomo, 52 anni, commercialista e presidente della sezione Nissena dell'Associazione Italiana di Categoria, in passato è stato anche presidente del Collegio delle Revisioni dei Conti del Comune Nisseno. Alla luce dell'avvicendamento, la Giunta Comunale di Caltanissetta, presieduta dal Sindaco Rugolo, risulta così composta Massimo Bellomo, Marina Castiglione, Pietro Cavaleri, Massimiliano Centorbi, Amedeo Falci e Boris Pastorello. Sciacca è tra Quei 19 comuni a cui è stato confermato il finanziamento nell'ambito dei programmi integrati nelle aree urbane del piano di azione e coesione PAC 3 fase 9 azioni regionali che aveva inizialmente previsto interventi di riqualificazione urbana in 33 comuni dell'isola con popolazione superiore a 30.000 abitanti con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro. Sciacca ha avuto validato il proprio progetto di riqualificazione urbana in via Tumulieri per un importo di circa 620 mila euro con il decreto emesso il 24 agosto dal dirigente generale del Dipartimento regionale infrastrutture Fulvio Bellomo. Finalmente il comune di Egrigento ha messo in sicurezza Punta Bianca. Nessuno potrà più posteggiare sulla Marna Bianca. Tutto questo si è concretizzato dopo la diffusione delle immagini del crollo della falesia di Drasi che hanno fatto intuire il pericolo che si è corso. A dichiararlo l'associazione ambientalista Mario Amico di Agrigento che ha curato la realizzazione di questo video che state vedendo e che aveva divulgato il video del crollo che Tanta paura e terrore ha provocato tra i bagnanti, alcuni dei quali hanno rischiato di essere investiti dal crollo.
Incontrata a Maddalusa ad Agrigento, ieri sono vissuti momenti di tensione e di contestazioni con i residenti della zona che si sono distesi per terra per impedire i lavori di demolizione della villetta della famiglia Pirana. Alla fine però le ruspe sono entrate ugualmente in azione. Il Movimento 5 Stelle di Agrigento ha avviato un sopralluogo per prendere consapevolezza delle criticità presenti nelle scuole comunali di Agrigento a pochi giorni dall'apertura dell'anno scolastico. Sin dalle prime sommarie osservazioni presso gli ambienti esterni dell'Istituto Scolastico Anna Franchi al quadrivio Spina Santa lo spettacolo è desolante. La mancanza di manutenzione ordinaria è evidente, non è stato neppure avviato il decespugliamento. Le inferriate si presentano squallide e da tempo non tinteggiate, angoli sporchi non danno un'impressione positiva e a noi certamente non lo daranno a chi fra poco varcherà quei cancelli. Nei prossimi giorni conclude la nota del consigliere comunale pentastellato Marcello Lascala, batteremo il territorio per segnalare all'attenzione dell'amministrazione le condizioni di altre scuole in attesa di poter incontrare i dirigenti scolastici per esaminare con maggiore completezza lo stato delle scuole comunali di Agrigento della scuola Anna Franche. Avevamo una, una immagine di appoggio a riguardo. I nostri studenti devono poter raggiungere le aule scolastiche in sicurezza, ma per Marcello Lascala, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ad Agrigento questo diritto viene da tempo negato. Molti studenti delle medie superiori arrivano con gli autobus in via Pier Santi Mattarelle, altri la ripercorrono a piedi o in motorino e devono affrontare rischi di ogni genere. Tra l'altro questa strada si presenta sporca e piena di erbacce. Consenso civico, allora il consigliere della Scala ha deciso insieme al figlio Raffaele di provvedere ad avviare un'attività di decespugliamento. Dovremmo vedere la foto di alcuni tratti della via per Santi Mattarella con l'intento di richiamare l'attenzione dell'amministrazione affinché si faccia carico almeno della pulizia e del decespugliamento della strada. La dirigente del movimento Progetto Agrigento, Ornella Patti, su richiesta dei residenti interessati, denuncia il degrado in cui versa la zona periferica di Monserrato. La Patti, che ha diffuso delle fotografie e testimonianze, afferma, segnaliamo all'amministrazione comunale, al signor sindaco in persona, il gravissimo stato di abbandono in cui versa la periferia di Monserrato, dove, come dimostrano le immagini, le strade sono una discarica a cielo aperto e dove le erbacce, con la conseguente presenza di parassiti, hanno letteralmente preso il sopravvento. Purtroppo, nelle stesse condizioni, versano tante altre zone cittadine e periferiche. Venerdì 11 settembre sarà inaugurata una mostra composta da 16 tavole dedicate al famoso personaggio dei fumetti. La mostra sarà visitabile presso la multisala Badia Grande fino al 17 settembre. Sabato 12 per la sezione incontri con gli autori sarà presente a Sciacca Roberto Recchioni, sceneggiatore e disegnatore, attualmente curatore e sceneggiatore di Dylan Dog, edito dalla Sergio Bonelli Editore. La foto che vedete si riferisce appunto a Roberto Recchioni, romano, 42 anni, Recchioni è uno dei più prolifici autori del fumetto italiano. Attivo dal 93, Recchione ha lavorato per Comic Art, Rizzoli, Magic Press, Euro Editoriale, Editoriale Cosmo, Disney, Panini, per l'americana Ivy Mittal, ha sceneggiato alcuni albi di Diabolic, ha creato personaggi come Jundu, Dectec Dante e il Vampiro Battaglia. Lunedì 14 sarà proiettato il documentario di Giancarlo Soldi, Nessuno siamo perfetti. Solamente per le classi del quarto ginnasio e del primo liceo le lezioni avranno inizio domani alle 8.30 presso la sede centrale del liceo classico Empedocle di Agrigento, a rendere noto il dirigente scolastico Anna Maria Sermenghi. Gli alunni del primo liceo si recheranno direttamente nelle proprie aule, quelli del quarto ginnasio, si ritroveranno con i propri genitori presso la palestra scoperta. Giovedì 10 invece tutte le classi quarta e quinta sezione B e quarta sezione D del liceo svolgeranno regolarmente le lezioni dalle 8.10 alle 12.10 presso la sede centrale, mentre le rimanenti classi del quarto e quinto ginnasio dalle 8.15 alle 12.10 presso la sede di via Diodoro Siculo. E domani il liceo Politi di Agrigento darà avvio per l'anno scolastico corrente 
alle lezioni dell'indirizzo scientifico e di quello delle scienze umane con anticipo di quattro giorni rispetto al calendario regionale al fine di consentire una distribuzione più funzionale dei giorni di sospensione dell'attività didattica nel corso dell'anno. Alle 8.15 il dirigente Antonio Manzone e il corpo docente accoglieranno le classi prime nell'aula magna in una cerimonia volta a soddisfare il fondamentale bisogno di appartenenza e di affiliazione dei nuovi studenti e instaurare un clima rassicurato curante e sereno, presupposto imprescindibile per coltivarne e svilupparne talenti, attitudini e potenzialità. Anche in considerazione della radicata tradizione musicale dell'Istituto, la cerimonia di accoglienza sarà scandita da momenti musicali, alla cui esecuzione i veterani si alterneranno anche le giovani matricole, in modo da segnare idealmente il passaggio di testimone tra le generazioni. Venerdì 11 settembre, a partire alle 15.30, presso la chiesa di Santa Croce ad Agrigento, verrà proiettato il docufilm prodotto all'ordine degli architetti della provincia di Agrigento, già presentato ad Expo Milano il 22 agosto scorso dal titolo Agrigentum Insignium Architetture. Il cortometraggio realizzato dal videomaker palermitano Salvatore Tummini racconta, attraverso un breve viaggio, la provincia di Agrigento tra storia, cultura, paesaggio e architettura contemporanea, mettendo in risalto le opere degli architetti della nostra provincia che attraverso operazioni di riuso, recupero e riqualificazione anche urbana hanno contribuito a valorizzare in maniera sostenibile un territorio smart per sua vocazione come quello agrigentino. Un favarese ha vinto 10.000 euro al Gratta e Vinci con una spesa di 5 euro, questo è il costo del tagliando. L'uomo ha comprato il biglietto in un locale di Piazza Cavour a Favara e ha avuto la bella sorpresa di vincere il cospicuo premio. Si tratterebbe di una persona che non ha o non avrebbe a quanto pare il vizio del gioco, dunque ancora più gradita quanto inaspettata la vincita. Una notizia di sport e calcio con un comunicato ufficiale pubblicato ieri pomeriggio è stato disposto di annullare la partita in programma domenica tra l'Acragas ed il Monopoli. L'incontro sarà disputato successivamente in una data che sarà ufficializzata con un apposito comunicato. Molto probabilmente il rinvio è dovuto al fatto che il Monopoli usufruisce di una finestra di mercato necessaria a seguito del recente ripescaggio. Nello stesso comunicato è stato disposto di rinviare anche le partite Catania-Cosenza e Messina-Ischia. Siamo in chiusura, una comunicazione di carattere sociale, a caricati la farmacia che garantirà il turno di apertura per la giornata di oggi, martedì 8 settembre, fino a domani mattina alle 8.30, mercoledì 9, e quella di Savatteri, del dottor Vittorio, sita in viale della regina Margherita. Recapito telefonico 0922 85 17 43. E con questo è tutto, termina qui il nostro telegiornale, grazie come sempre il doveroso ringraziamento a voi che siete stati fin qui a seguirci, che avete preferito l'informazione di Teleradio Canicati, appuntamento ai prossimi telegiornali e buon proseguimento con i nostri programmi.